முயற்சி செய்தால் இந்த உலகில் முடியாதது எதுவும் இல்லை சாதிப்போம் சாதனையாளராய் மாறுவோம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லேர்ன் வித் சீபா சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சிஓஏ கோர்ஸில் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் லெனக்ஸ் ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் இன் லெனக்ஸ் இது ரெண்டையுமே நம்ம இன்றைக்கி பார்த்துடலாம் சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் லெனக்ஸ் லெனக்ஸ் ஓஎஸில் த்ரீ காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது கேர்னல் சிஸ்டம் லைப்ரரி சிஸ்டம் யூட்டிலிட்டி கேர்னல் லினக்ஸோட ஒரு கோட் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட எல்லா மேஜர் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கும் இது ரெஸ்பான்சிபிளாக இருக்குது இது எதை கன்சிஸ்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியஸ் மாடல்ஸை கன்சிஸ்ட் பண்ணுது ஹார்ட்வேர் கூட டைரக்டாக இன்ட்ராக்ட் பண்ணுது சரிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன ப்ரொவைட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெக்வயர்டு ரெக்வயர்ட் பண்ணப்பட்ட அப்ஸ்ட்ராக்ஷனை இது ப்ரொவைட் பண்ணுது எதுக்கு அப்படின்னா டு ஹைடு எதை ஹைட் பண்ணுது லோ லெவல் ஹார்ட்வேர் டீட்டெயில்ஸ் சிஸ்டமில் இருக்க அந்த ஹார்ட்வேர் டீட்டெயில்ஸை ஹைட் பண்ணுது சரிங்களா ஸோ ஷார்ட்டாக கேர்னல் அப்படின்னா லினக்ஸோட கோட் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டத்தோட எல்லா மேஜர் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கும் இது தான் ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இன்னும் கேர்னல் அப்படின்னா ஷார்ட்டாக எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஹார்ட்வேருக்கும் சாஃப்ட்வேருக்கும் இன்டர்மீடியட்டாக அதாவது இடையில் வேலை செய்கிறது தான் இந்த கேர்னல் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்டம் லைப்ரரி ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் இது ஒரு ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் அல்லது ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இது எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா கேர்னலோட ஃப்யூச்சர்ஸை ஆக்சஸ் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம சிஸ்டம் லைப்ரரியை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது எதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுது அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுது இது எது ரெக்கொயர் பண்ணலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேர்னலோட மாடூல்ஸ் கோடு இருக்கு இல்லையா அந்த ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கான ரைட்ஸு இதுக்கு ரெக்கொயர் ஆகிறது இல்லை நெக்ஸ்ட்டு சிஸ்டம் யூட்டிலிட்டி சிஸ்டம் யூட்டிலிட்டி ப்ரோக்ராம்ஸ் அப்படிங்கிறது எதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலைஸ்டு இண்டிவிஜுவல் லெவல் டாஸ்க் அதாவது ஒரு இண்டிவிஜுவலாக இருக்க ஒரு லெவல் டாஸ்க்கை வந்துட்டு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கான ரெஸ்பான்சிபிள் இது எடுத்துக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லினக்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இந்த டயக்ராமை ஜஸ்ட்டு நோட் பண்ணிக்கோங்க சிஸ்டம் சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூசரோட ப்ராசஸ் யூசரோட யூட்டிலிட்டி கம்பைலர்ஸ் கம்பைலர்ஸ் அப்படிங்கிறப்போ நம்ம ப்ரோக்ராமில் ரன் பண்ணுறப்போ கம்பைல் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ கம்பைல் பண்ணுறப்போ தான் அந்த ப்ரோக்ராம் ரன் ஆகும் ரன் ஆகி அவுட்புட் வந்து நம்மளுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட்டு சிஸ்டம் லைப்ரரிஸ் கேர்னல் கேர்னலோட மாடூல்ஸ் ஹார்ட்வேரில் பார்த்தீங்கன்னா சிபியூ ரேம் இன்புட் அவுட்புட் யூனிட் இது ஜஸ்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு லினக்ஸ் ப்ராசஸ் அண்டு த்ரெட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராசஸ் இன் லினக்ஸ் அதில் ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஜஸ்ட் என்ன ப்ராசஸ் நடக்குது அப்படிங்கிறத நான் ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் இப்போது லினக்ஸ் ஒரு ஓஎஸ் லினக்ஸு யூனிக்ஸும் ஓஎஸ் தான் ஸோ விண்டோஸ் செவன் விண்டோஸ் டென் இந்த மாதிரி ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லாம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஏதாவது ஒரு ஃபோல்டரை வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணுறோம் இல்லை எம்எஸ் வேர்டு இல்லை பெயிண்ட் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று ஓப்பன் பண்ணுறப்போ அதுக்கு பேக்ரவுண்டில் நிறையா ப்ராசஸ் ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா இதில் இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டை வந்து ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா அந்த ஃப்ரீக்வன்ஸ் ஆஃப் செகண்டில் அந்த நேரத்தில் நிறைய ப்ராசஸ் ரன் ஆகுது இல்லையா அதை தான் நம்ம வந்துட்டு இன்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இது க்ரியேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் நியூவாக ப்ராசஸை க்ரியேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு பாருங்கள் ஒவ்வொரு ப்ராசஸுக்கும் சிஸ்டம் என்ன பண்ணி வச்சுருக்கோன்னா யூனிக்காக ஒரு ஐடி வச்சுருக்கோம் சரிங்களா அந்த ஐடி நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டிஜிட்டில் தான் இருக்கும் அதை இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் ஐடி நம்பர் ஃபைவ் டிஜிட்டில் தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும் சிஸ்டம் யூனிக்காக ஐடி வந்து வச்சுருக்கோம் ஐடி நேம் பார்த்தீங்கன்னா 
ரிப்பீட் ஆகாது சரிங்களா வேறு வேறு நேமில் தான் அந்த ஐடி நேம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ஸோ யூனிக்காக இருக்கும் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ் இன் லினக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு த்ரெட் மேனேஜ்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு த்ரெட்டுனா என்ன ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா இந்த மாதிரி லாங்குவேஜஸ்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் கோடிங்னு ஒன்று யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறதையும் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இப்போது நம்ம ஏதோ ஒரு லாங்குவேஜ் இப்போ ஜாவா எடுத்துக்கிறோம் கோடிங் அப்படின்னு ஒன்று கொடுக்குறோம் கொடுத்துட்டு ரன் பண்ணி பார்ப்போம் அந்த ரன் பண்ணுறது எதுக்கு அப்படின்னா அந்த கோடிங் வந்துட்டு கரெக்டாக எக்ஸிக்யூட் ஆகுதா நம்ம கொடுத்த கோடிங் நம்ம இன்புட்டாக கொடுத்தது அவுட்புட் கரெக்டாக வருதா அப்படின்னு செக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அங்கே நம்ம வந்துட்டு ரன் பண்ணுறது அப்படின்னு ஒன்று பார்ப்போம் ஸோ எரர் இருக்கா இல்லையா எல்லாமே வந்துட்டு அந்த அவுட்புட்டில் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ அந்த ப்ரோக்ராமை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் அதை நம்ம என் பண்ணிட்டோம் முடிச்சிட்டோம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இல்லையா அந்த பாத் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷனை தான் நம்ம த்ரெட்டு அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ஒரு லைட் வெயிட் ப்ராசஸ் சரிங்களா இப்போது ஒரு ப்ரோக்ராமை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு எதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ட்ராக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் த்ரெட்டு வந்து ட்ராக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு எதை வந்துட்டு எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ட்ராக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஒரே ஒரு த்ரெட்டு தான் ஒரு நேரத்தில் கேர்னலை ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா இப்போ இங்கே ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க சிங்கிள் ப்ராசஸ் பி வித் சிங்கிள் த்ரெட்டு இங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ப்ராசஸ் பி வித் த்ரீ த்ரெட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ மேலே பார்த்தோம் அப்படின்னா ரிஜிஸ்டர் கவுண்டர் ஸ்டாக் அப்படின்றது கீழே டேட்டா ஃபைல்ஸ் ஸோ லாஸ்ட்டாக கோடு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா ஸோ சிங்கிள் த்ரெட் மூலமாக இங்கே ப்ராசஸ் நடக்குது இங்கிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னு மூணு தான் இருக்குது கவுண்டர் அப்படின்னு மூணு இருக்குது ஸ்டாக் அப்படின்னு மூணு இருக்குது டேட்டா ஃபைல்ஸ் அப்படி இருக்குது ஸோ கோடு ஃபைனலாக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு த்ரெட்டு செகண்ட் த்ரெட் தேர்ட் த்ரெட் இப்போது ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சிங்கிள் ப்ராசஸ் நடந்திருக்கு சரிங்களா எப்படி சிங்கிள் த்ரெட்டு யூஸ் பண்ணி ஒரு சிங்கிள் ப்ராசஸ் வந்துட்டு நடந்திருக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூணு த்ரெட்டு த்ரீ த்ரெட்ஸ் யூஸ் பண்ணி அதே சிங்கிள் ப்ராசஸ் வந்துட்டு நடக்கும் ஸோ த்ரெட்டு அப்படின்னா என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் சரி ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் இன் லினக்ஸ் ஸோ ஃபைல் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு காமனாக தெரிஞ்சது தான் லினக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஆப்ரேஷன்ஸ் எப்படி பர்ஃபார்ம் ஆகுது ஃபைல்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் பர்ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணப்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டரிஸாக அதாவது நம்ம அந்த ஃபைல்லாம் எப்படி வச்சுருப்போம் ஃபோல்டருக்குள்ளே தான் எல்லா ஃபைல்ஸையும் நம்ம வச்சுருப்போம் ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வந்துட்டு மெயின்டைன் பண்ணுது ஸோ லினக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபைல்ஸ் இருக்குது ஒன்று ரெகுலர் ஃபைல்ஸ் ரெண்டாவது டேரக்டரிஸ் மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் ஃபைல்ஸ் ரெகுலர் ஃபைல்ஸ் லினக்ஸில் காமன் ஃபைல் டைப்பு எது சரிங்களா இது எதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸ் இமேஜஸ் பைனரி ஃபைல்ஸ் இதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணுது எதை கண்டெயின் பண்ணுது ஆஸ்கி ஆர் ஹியூமன் ரீடபிள் டெக்ஸ்ட் ஆஸ்கினால் நம்ம என்னென்ன முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் ஸோ ஹியூமன் ரீடபிள் டெக்ஸ்ட் அப்படின்னா நம்ம ரீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ப்ரோக்ராமோட பயனரிஸ் ப்ரோக்ராம் டேட்டா இது எல்லாமே கண்டைன் பண்ணியிருக்கு அப்போ ரெகுலர் ஃபைல்ஸ்னால் என்ன லினக்ஸில் காமன் ஃபைல் டைப் எதெல்லாம் இன்க்ளூட் பண்ணுது எதெல்லாம் கண்டைன் பண்ணுது அப்படிங்கிறத நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு டேரக்டரிஸ் டேரக்டரிஸ் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை ஃபோல்டர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ எம்எஸ் வேர்டில் ஏதாவது டைப் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா இப்போ நம்ம அதை சேவ் பண்ணணும் ஸோ சேவ் பண்ணுறப்போ எங்கே சேவ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நினச்சி வச்சுருப்போம் இல்லையா இப்போ லோக்கல் டிஸ்க் டியில் சிஓஏ அப்படிங்கிற ஃபோல்டருக்குள்ளே இப்போ இந்த எம்எஸ் வேர்டு ஃபைலை வந்துட்டு நான் சேவ் பண்ணணும் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் லோக்கல் டிஸ்க் டியை செலக்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் சிஓஏ ஃபோல்டர் அப்படின்னு உள்ளே இருக்கும் அதை நம்ம வந்துட்டு கிளிக் பண்ணுவோம் கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதுக்குள்ளே சேவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம அங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ நம்ம லோக்கல் டிஸ்க் டியை கிளிக் பண்ணி சிஓஏ அப்படிங்கிற அந்த ஃபைலை வந்துட்டு கிளிக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எம்எஸ் வேர்டு இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ணியிருக்க அந்த ஃபைலுக்கு என்ன நேம் கொடுப்போமோ அந்த நேம் கொடுத்து சேவ் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ நம்ம எதெல்லாம் கிளிக் பண்ணி போகிறோமோ அதெல்லாம் டேரக்டரிஸ்
அடுத்து இதில் இன்னொரு ஒன் மார்க் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது லாஸ்ட் பாயிண்ட் பாருங்களேன் வி குட் கிரியேட் நியூ டேரக்டரிஸ் வித் எம்கேடிஐ ஆர் கமாண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் மார்க்கில் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது டிஐஆர் அப்படிங்கிறது டேரக்டரி சரிங்களா மேக் டேரக்டரி அப்படிங்கிறது சரிங்களா ஸோ இந்த கமாண்டு எம்கேடிஐஆர் அப்படிங்கிற அந்த கமாண்டு யூஸ் பண்ணியும் நம்மளால் புதுசாக டேரக்டரிஸை க்ரியேட் பண்ண முடியும் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பெஷல் ஃபைல்ஸ் இது எதை ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரியலாக இருக்க ஃபிசிக்கல் டிவைஸை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எதை சொல்லலாம் ப்ரிண்டரை சொல்லலாம் ஸோ அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இன்புட் அவுட் புட் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்காக தான் ஐஓ ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்னா இன்புட் அவுட் புட் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்காக நம்ம அதை யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ டிவைஸ் ஆகட்டும் இல்லை ஸ்பெஷல் ஃபைல்ஸ் ஆகட்டும் அதெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது இன்புட் அவுட் புட் ஆப்ரேஷன்ஸை பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு எதில் யுனிக்ஸ்லேயா இருக்கட்டும் இல்லை லினக்ஸ் சிஸ்டம்லேயா இருக்கட்டும் சரிங்களா அப்போது யூ கேன் சி தெம் இன் அ ஃபைல் சிஸ்டம் சரிங்களா அப்போது நம்ம நம்மளால் அதை வந்து அந்த ஃபைல் சிஸ்டத்தை பார்க்க முடியும் லைக் அன் ஆர்டினரி டேரக்டரி ஆர் ஃபைல் அந்த ஃபைலில் நம்ம அதை பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறத லாஸ்ட் பாயிண்ட்டாக சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா சிஓஏ கோர்ஸில் யூனிட் டூவில் காம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் லினக்ஸ் அண்டு ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் இன் லினக்ஸ் இந்த ரெண்டு டாப்பிக்குமே இன்றைக்கி நம்ம பார்த்துருக்கோம் இனி அடுத்து வர்ற பதிவுகளில் லினக்ஸ் ஃபைல் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி வீடியோக்களை தொடர்ந்து பார்க்க என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக